নানা জটিলতার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শুরু হচ্ছে হাতির ঝিলের ক্যান্সার খ্যাত বিজিএমইএ ভবন ভাঙার কাজ বুধবার বেলা সাড়ে বারোটায় আনুষ্ঠানিকভাবে এ কাজের উদ্বোধন করেন গণপূর্ত মন্ত্রী আগামী সপ্তাহ থেকে পুরো দমে শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ভবন ভাঙার চূড়ান্ত কার্যাদেশ পাওয়া প্রতিষ্ঠান পোস্টার এন্টারপ্রাইজ কর্তৃপক্ষ উনিশশো আটানব্বই সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আর দুই হাজার ছয় সালে সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জেয়া উদ্বোধনের পর কার্যক্রম শুরু হয় হাতির ঝিলের মাঝে গড়ে ওঠা এই ষোলোতলা ভবনে রপ্তানিতে রেকর্ড গড়ার কারণে কালের পরিক্রমায় এটি হয়ে ওঠে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের প্রতিচ্ছবি দুই লাখ ছেষট্টি হাজার বর্গমিটারের এই ভবনে কার্যক্রম শুরু করে তিনটি বেসরকারি ব্যাংক সহ ছোট বড় প্রায় অর্ধশত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পোশাক শিল্পের বন্ড ইস্যু সহ সরকারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিচালিত হতো এ ভবন থেকেই ভবনে ছিল বড় আকারের মিলনায়তন বিলাসবহুল অ্যাপারেল ক্লাব সুইমিং পুল ব্যামাগার সহ নানা সুযোগ সুবিধা তবে পথ চলার কয়েক বছরের মাথায় বিতর্কের জন্ম দেয় এই ভবন এ ভবনকে অবৈধ উল্লেখ করে দুই সালে খবর প্রকাশ করে একটি জাতীয় দৈনিক প্রতিবেদনটি আদালতের নজরে আসে খালের জমি দখল করে অবৈধভাবে নির্মিত হয়েছে উল্লেখ করে দুই সালের তিন এপ্রিল বিজেএমএকে নিজস্ব অর্থায়নে এ ভবন ভাঙার আদেশ দেন উচ্চ আদালত রায় এ ভবনটিকে হাতির জেলের ক্যান্সার আখ্যা দেয়া হয় এরপর শুরু হয় আইনি জটিলতা কেটে যায় দীর্ঘ সময় অবশেষে দুই হাজার ষোলো সালের আট নভেম্বর উচ্চ আদালতের দেয়া রায় বহল রেখে ভবন ভাঙার জন্য নব্বই দিনের সময়সীমা বেঁধে দেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ এরপর ভবন ছাড়তে সময় আবেদন করলে প্রথমে ছয় মাস ও পরে সাত মাস সময় দেন সর্বোচ্চ আদালত এ সময়ের মধ্যেও ভবন সরাতে না পারায় দুই হাজার সালের দুই এপ্রিল মুচলেকা দিয়ে আরও এক বছর সময় চায় বিজেএমই কর্তৃপক্ষ আবেদনের প্রেক্ষিতে মঞ্জুর করা সময়সীমা শেষ হয় গেল বছরের বারো এপ্রিল রায় মেনে ভবন ছেড়ে দেয় বিজেএমএ কর্তৃপক্ষ ১৬ এপ্রিল ভবনটি নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে সিলগালা করে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুক এরপর ভবনের মালামাল বের করে নিতে কয়েক দফা সুযোগ দেয় রাজুক ওই মাসেই ভবন ভাঙার দরপত্র আহ্বান করে সংস্থাটি এক কোটি পঞ্চান্ন লাখ সত্তর হাজার টাকায় ভবন ভাঙার চূড়ান্ত কার্যাদেশ পায় ফোর স্টার এন্টারপ্রাইজ অক্টোবরের শেষ নাগাদ ভবন ভাঙার দিনক্ষণ ঠিক করে রাজুক তবে সে সময়ে আবারও নিলামে থাকা অবস্থায় বিজেএমএ কর্তৃপক্ষকে সেন্ট্রাল এসি লিফট সহ মূল্যবান মালামাল সরানোর অনুমতি দিলে তৈরি হয় নতুন জটিলতা আর্থিক ক্ষতির অভিযোগে ভবন ভাঙতে গরিমসি শুরু করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অবশেষে কয়েক দফা বৈঠক শেষে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ভবন ভাঙার কাজ শুরু করছে ফোর স্টার এন্টারপ্রাইজ কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা সেখানে আছেন রিপোর্টার খান মোহাম্মদ রুমেল যাব তার কাছে রুমেল আদালতের সকাল থেকে বিজেপি ভবনের সামনে বেশ কয়েকটি এক্সকেভেটর এবং বুলডোজার এনে রাখা হয়েছে মন্ত্রী এসে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজটি উদ্বোধন করার পর শ্রমিকরা যারা আছেন তারা বাকি প্রক্রিয়াটি শুরু করবেন এখানে তো জানিয়ে রাখতে চাই যে ফোর স্টার্স নামে একটি কোম্পানি যারা এই ভাঙার কাজটি করবেন তাদেরকে আসলে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে এটি ইজারা দেয়া হয়েছে এর আগে আপনি জানেন যে যখন এই আদালত বেশ কয়েকবার নির্দেশ দিয়েছিল যে এই ভবনটিকে বিজেএমএ তাদের নিজস্ব নিজেদের খরচেই ভাঙতে হবে এরপরে কিন্তু বিজেএমএ সেটিতে আপিল করেছিল তো নানা প্রক্রিয়া শেষ করে সবশেষ যেটি বলা হয়েছিল যে সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সরকারের হয়ে রাজুক এই ভবনটি ভাঙবে এবং ভাঙার যে খরচ সেটি বিজেএমএকেই সরবরাহ করতে হবে তো এসব আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে আজকে এটি ভাঙার কাছে শুরু হবে আর এটি জানেন যে ভবনটি কারণগঞ্জারে যেখানে অবস্থিত সেটি কিন্তু এই যে বেগুনবাড়ি খাল একেবারে খালের যে মাঝখানে সেখানে এটি অবস্থিত খালকে অবমুক্ত করার জন্যই এই বিজেএম ভবনটি ভাঙার কোনো বিকল্প নেই সেই সিদ্ধান্ত আদালত দিয়েছিলেন যার ফলশ্রুতিতে আজকে এই ভাঙার কাজটি শুরু করা হবে তো বিজেএম ভবনের সামনে থেকে আমার কাছে এখন পর্যন্ত এই ছিল সবশেষ খবর ইমদাদ রাজধানীর হাতের জেলের বিজেএমএ ভবনের সামনে থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার খান মোহাম্মদ রুবেল তিনি জানাচ্ছিলেন যে ভবন ভাঙার কাজ আজকে শুরু হবে তারই সবশেষ খবর